Hi guys! Uh, this is Aris again. Wala ba kayong mga kamay dyan? Welcome back to my another vlog. This time, uh, mag-unbox tayo. Also, i-review natin itong uh, GPU na nabili ko. Uh, itong uh, R Region RX 570 by Gigabyte. Uh, it has a uh, 4 gig uh, DDR5 uh, memory, also uh, 256 bit yung bus width niya. The same time, uh, nabili ko to sa ECPC na around uh, 6,200 pesos. Sa 6,200 pesos na to, uh, medyo budget na to, also mababa na rin to uh, pagdating sa gaming nyo. So, ang features ng Gigabyte RX uh, Region 570, So, meron siyang ano, uh, dalawang uh, 90mm na, na fan na yung tinatawag niya na wind force na cooling system. Also, uh, meron siyang uh, tatlong heat pipe for uh, direct touch na GPU heat pipes niya. Then, uh, sa likod niya, dun sa interface niya, tatlo yung display port niya, yung DP port niya, also one uh, HDMI out. Also, yung luma na, na connector is yung DVI-D port. Also, uh, may, uh, may features to na mini RGB lang na pwede nyo control using RGB Fusion by Gigabyte. And uh, pwede nyo um, uh, i-calibrate or um, i-configure yung settings using uh, easy settings ng uh, Arus uh, engine. So, mamaya papakita ko sa inyo yung calibration ng uh, Aorus engine pagdating dun sa performance ng uh, GPU natin. Okay guys, let's unbox this item. So, pag in-unbox nyo to, makikita nyo yung box. So, ito nga, ganda. At the same time, pag binuksan nyo, kagandahan nito yung uh, packaging ng Gigabyte. May makikita kayong uh, malaking foam na naka-enclose dun yung uh, GPU for better uh, protection. The same time, pag in-unbox nyo to, so ang kagandahan nito, makikita nyo yung malaking foam. Sa malaking foam na yun, naka-mold yung uh, GPU natin for for better protection. Plus, uh, meron tong manual also yung uh, DVD as your uh, driver for your operating system. Within, when it comes dun sa GPU, so makikita nyo nga, meron siyang dalawang uh, wind force na 90mm na fan. Also yung uh, heat pipe niya na 3 heat pipe with direct touch dun sa GPU natin. Sa likod, may makikita ka yung backplate. Yung backplate na to, ito yung parang uh, another heat spreader ng temperature ng GPU, the same time protection na rin ng PCB sa likod ng ng, uh, ng GPU. Okay, yung makikita nyo. Okay, so kung, uh, yun nga, yung budget nyo is uh, limited lang, the same time, uh, gusto nyo magkaroon ng entry level 4 uh, gaming experience. Also for 3D and uh, video editing, so, Medyo recommended ko na rin nga itong uh, RX 570. This time, uh, yun nga, ang nakuha ko is yung 4 gig lang. Pero basically, meron itong uh, uh, 8 gig na memory na DDR5. Plus, after kasi nito, meron pang isang release na, na AMD region chipsets, yung RX uh, 580. So, ang diferensya ng 570 and uh, RX 580, I think, uh, ano lang, uh, nag-run off lang siya sa 20%. Mas mabilis ng konti na 20% yung RX 580 kung kukumpare nyo sa 570. Pero, yun nga, uh, kung limited lang yung budget nyo, so, recommended ko na to. So, sa susunod na video, guys, uh, try natin i-benchmark yung GPU natin. Check natin yung uh, temperature ng GPU natin upon dun sa, high, sa mga high resolution na games natin. Also for video editing natin, check natin yung performance ng RX 570 natin. So, ibe-benchmark natin sa susunod na video natin. So, for the meantime, uh, hanggang dito muna tayo guys. Uh, yun nga, ang overview natin sa uh, RX 570 na GPU na ginagamit ko right now. 
na pinartner natin dito sa AMD Ryzen 5 uh, 2400G natin. So, guys, ba't ang binili mong uh, processor yung Ryzen 5 uh, 2400G. So, yung Ryzen 2400G kasi merong Bego graphics na. So, sayang lang sayang lang yung RX 570 mo. So, hindi naman sayang guys. So, ang mangyayari lang, syempre, pag ginamit nyo yung uh, GPU natin, so, yung VRAM na allocated dun sa APU natin na 2GB RAM, so, syempre, uh, hindi na magagamit. So, magiging buo na yung uh, physical RAM natin dahil meron na tayong uh, dedicated na graphics card. So, wala na tayong shared na na memory for uh, GPU, yung VRAM nga na tinatawag. So, dahil meron nga tayong G uh, dedicated. So, yun lang guys. So, please watch nyo to Please watch nyo yung another yung other vlogs ko. So, pag nagustuhan nyo tong video na to, like lang, share, and subscribe. So, hanggang sa muli. Bye!